subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस इस चैनल का सब्सक्राइब बटन प्रेस करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं तो दोस्तों मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि मैं आज आपको बताऊंगा कि यूट्यूब का डिस्प्ले बैनर कैसे तैयार करते हैं और हमारे यूट्यूब पर जो एड आते हैं डाउन साइड में जो आपका प्लेइंग एरिया होता है वहाँ पर तो उस तरीके से हम डिजाइन किस तरीके से करेंगे तो वो सारी के सारी चीजें मैं आपको आज इस ट्यूटोरियल वीडियो में आपको बताऊंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप आज की वीडियो जरूर पूरी देखेगा क्योंकि आज वीडियो देख करके इसको समझ में आने वाला नहीं है तो अगर कुछ सीखना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा तो आज हम ये वाली डिजाइन बनाएंगे कि डिजाइन किस तरीके से बनेगी ये बेसिकली मैंने एक यूट्यूब चैनल के लिए आप डिस्प्ले बैनर बनाया है जो कि हमारा एक जब हम कोई चैनल चैनल खोलते हैं तो उसके बैकग्राउंड में जो इमेज लगी हुई आती है तो हम डिजाइन किया तो हमने किस तरीके से डिजाइन किया और क्या क्या हमने इसमें यूज किया और कैसे कैसे हमने इसमें कलर कॉम्बिनेशन वगैरह दिया है तो आपको जब भी समझ में आ जाएगा आप पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो कंट्रोल प्लस एन से हमने न्यू पेज लगाया साइज इसका रखना है पच्चीस सौ साठ और चार सौ चालीस और यहाँ से ओके प्रेस करना है कलर हम इसी में से पिक कर लेते हैं और हमने जो बनाया हुआ है तो हम यहाँ पर जाकर के ग्रेडियन टू लेंगे ग्रेडियन टू लेने के बाद यहाँ से न्यू लेयर लिया और इसको हमने ड्रॉ किया शिफ्ट के साथ ताकि एकदम सीधा ड्रॉ अब उसके बाद हमें सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है उसका आइकन बनाना है तो हम यहाँ पे एक राउंड रेक्टेंगुलर लेंगे फोर्टी फोर्टी पिक्सल के साथ में और इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और इसका जो कलर देंगे कलर हम रेड देंगे क्योंकि रेड कलर का ही बटन होता है वो और यहाँ से आउटलाइन जो होगी इसकी मैन कर देंगे और टेक्स्ट भी लेने के बाद यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे और इसके साथ साथ अगर आप न्यू जुड़े हैं मेरे साथ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा तो हमने इसके ऊपर एडजस्ट कर लिया अब इस टेक्स्ट का कलर जो हम देंगे वो हम व्हाइट कलर देंगे यहाँ से और इस टेक्स्ट को भी हम ऑल कैप्स करेंगे क्योंकि सब्सक्राइब भी लिखा होता है वो ऑल कैप्स में लिखा होता है और उसका साइज थोड़ा छोटा करना तो कंट्रोल से थोड़ा साइज छोटा कर लेंगे इस तरीके से अब हमें नहीं पता इस सेंटर में कैसे है क्या है तो हम क्या करेंगे टेक्स वाली लेयर पे क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबाएंगे और जो पीछे शेप वाली लेयर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे जिससे क्या होगा हमारे इन दोनों को सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर की आपके मूव टूल पर क्लिक करके आपकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी तो हमने इसको मेडल किया यहाँ से हमने सेंटर किया तो एक्यूरेट हो गया अब जो बेल आइकन और लाइक का बटन था तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ बना डाउनलोड करके हमने बनाया हुआ है तो उसको मैं यहीं से ले लूंगा आप गूगल पर सर्च मार के डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से कर लेंगे और उसको यहाँ पर लगा लेंगे पर हम लेके आ गए इसको अब इसको भी थोड़ा छोटा करेंगे थोड़ा लग रहा है इसके आगे ज्यादा नहीं थोड़ा और इन सब को हम सेंटर में कर लेंगे थोड़ा तो अपने चौरा तो सबके साथ इनको भी सिलेक्ट कर करेंगे यहाँ से इनको भी सेंटर में कर लिया अब एक्टिवेट हो गया चलिए क्लियर हो गया 
उसके बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट लेकर के अपने टर्मिनल का नाम लिखते हैं ऑल कैप्स हटा देंगे और मैं फ़ॉन्ट स्टाइल जो लेता हूँ मैं लेता हूँ सेंचुरी को अधिक उसको इसे छोड़ देते हैं पहले उसका बाद नीचे हमारी एक टैग लाइन है उसको देने के लिए हम एक नीचे बॉर्डर क्रिएट करेंगे इसको माइलाइट बैकग्राउंड करते हैं न्यू लेयर लेकर के हमने यहाँ से इस कलर को पिक कर लिया जो कलर हमने यहाँ पर दिया हुआ है बटन का कलर उठा लेते हैं यहाँ से ऊपर करके इसमें फिल कर देते हैं और प्लस बैक स्पेस से कंट्रोल डी करके हमने यहाँ से हटा दिया इसको अब उसके बाद यहाँ से हम जो हमारे टैग लाइन है उसको हम लिखते हैं तो मैंने यहाँ पर लिख रखी मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ क्लिक किया और मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया यहाँ पर आ गया कंट्रोल पे करके मैंने उसको साइज बड़ा कर दिया अब देखिए आप लोग सोच रहे हैं कि ये इस तरीके से क्यों आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी टैक्स पैडिंग बढ़ा रखा है तो टैक्स पैडिंग बढ़ाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है तो आप उसको देख लेंगे तो अगर जिसने नहीं देखी और नए आए हैं चैनल पर मैं आपको बता देता हूँ टैक्स पैडिंग जो आपका करेक्टर का बॉक्स होता है यहाँ पर क्लिक करके ये हमारा टैक्स पैडिंग होता है टैक्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप टैक्स पैडिंग बढ़ा घटा सकते हैं जितने आपको बढ़ाने घटाने हैं हमको इतनी रखनी तो इतनी रखेंगे अब मेरा जो लोगो है उसको हम यहां से ओपन करा करके हम लेकर के आएंगे से कंट्रोल टू करके साइज छोटा किया और यहाँ से तो लोगो बनाया कि जब मैं इस पर काम करूँगा तो फॉल आई मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया बाकी मैं इसको बनाऊँगा इसके ऊपर और काम करूँगा और ये थोड़ा रूम करना सही थोड़ा छोटा लग रहा है तो और बड़ा कर लेंगे शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर रखा है इसको भी सिलेक्ट किया शेडिंग का लेवल सेलेक्ट किया और यहाँ से टेक्स्ट पहले लेवल को सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल टी करके सभी को एक साथ कैसे साइज बड़ा कर ठीक अब उसके बाद थोड़ा साइड में हम डिजाइन देना चाहते हैं तो हमने क्या किया रेक्टेंगुलर शेप लिया इसको हमने यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप लेने के बाद आप यहाँ पर शेप के ऊपर ये कैरो बना हुआ आता है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर के इसको हमने तोड़ा कर दिया और अब ये शेप है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो हम टूल टू बोल के थोड़ा साइज बना कर लेंगे उसके प्लान हमने नन कर दिए कलर जो हमको चाहिए तो कलर हम पिक करेंगे यहाँ से इसे अपने लोगो में से वाला कलर 
क्लिक जगह की कही है जिसको मन करना है और प्लान को फिर पे क्लिक करके करना है अब कुछ जैसे देखिए आज के टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड जो चलता है जैसे कि फिलहाल मैंने कुछ बैकग्राउंड्स बना रखे थे ये भी मैंने आप लोगों को बनाने बता रखे हैं तो ये किस तरीके से यूज करना है कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि नॉर्मली क्या है कि अगर आप ऐसे इसको लगाना चाहें तो आप ऐसे इसको लगा सकते हैं सर्कल में भी काटने हैं तो मैंने इनको सर्कल में सिलेक्ट किया इलेक्ट्रिकल मार्केट सिलेक्शन टू और मूव को पे क्लिक करके इसकी बाउंड्री के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको मूव कराएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आ गए और हम क्या करेंगे इसके दो हिस्से कर लेते हैं हिस्सों में काटने के लिए इसके साथ हम प्रेस पहले तो मार्किंग रेक्टेंगुलर टूल लेंगे सिलेक्ट कर लेंगे इसको और सिलेक्ट करने के बाद उसी लेयर पे क्लिक करना है जिस लेयर पर आपकी डिजाइन है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे एक बार दोबारा सुन लीजिए कंट्रोल शिफ्ट एंड जे तीनों बटन एक साथ दबाने हैं तो आपका देखिए लेयर छह और एक साथ दो लेयर बन जाएंगे फिर कंट्रोल टी करके आप इसको अलग करना चाहें अलग कर देंगे और इसे बना देंगे जिस तरीके से आपको इसे यूज करना है वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसे कैसे यूज करना चाहते हैं तो मैं इससे इस तरीके से थोड़ा डिजाइनेबल पार्ट क्रिएट करने के लिए तो लगा रहा किसी और तरीके से भी काटना चाहते हो तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ पैन टूल से कंट्रोल एंटर से सिलेक्ट करेंगे पैन टूल का जो सिलेक्शन होता है पार्क टूल में होता है तो कंट्रोल एंटर से सिलेक्ट करेंगे और इसे मूव टूल से मूव करा लेंगे कंट्रोल डी वो ट्रांसफॉर्म और इसको राइट क्लिक करके इसे वर्टिकल कर देंगे ताकि वो इसका ऊपरी हिस्सा बना चाहिए और इसे बैक साइड कर देंगे करने की शॉर्टकट की मैं आप लोगों को बता रहा हूँ देखो बैक करने की जो शॉर्टकट की होती है आप किस लेयर को बैक में ले जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे तो आप क्या करेंगे उसके साथ जिस लेयर पर लेके जाना है उसको लेयर पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ ये वाला बटन दबाएंगे ये बैक ले जाने के लिए होता है ठीक है बैक वर्ड और अगर आप इसको फॉरवर्ड लाना चाहते हैं यानी आगे ले जाना चाहते हैं उस लेयर को तो उसके लिए इसी का अपोजिट बटन हमको प्रेस करना है लाइक ये आपका फॉरवर्ड की शॉर्टकट की 
तो आप इसको नोट कर लीजिए बैक और फॉरवर्ड की शॉर्टकट की ठीक है मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ तो ये आधा काम हमारा हो गया और उसके बाद हम इस वाले जो हमने पैक काम हमने इसको भी हाइड करेंगे इसको भी अब इसके ऊपर काम करते हैं इसको पूरा एक लेकर के आते हैं यहाँ पर इसको ऊपर कर ले करके आएंगे इसके शेप के ऊपर रेक्टेंगुलर शेप को और मैं इसी के अंदर इसे पहुंचा देता हूं पहुंचाने के लिए राइट क्लिक करेंगे जो स्लेयर को मैं क्लिपिंग मास्क को होता है इस पर इसको हम राइट क्लिक करके यहां से क्लिपिंग मास्क तो वो क्या होगा उसी के अंदर से होगा उसके बाहर नहीं जाएगा और आपका कुछ ये इस तरीके से एरो बना हुआ आ जाएगा कि ये इसके अंदर शो हो रहा है तो आपका जो हो गया मतलब जैसे मैंने डिजाइन अगर नॉर्मल चाहिए तो वैसे ले लिया कुछ और डिजाइन लगाना चाहते हैं तो डिपेंड आपको ऊपर करता है कि आप किस तरीके से लगाना चाहते हैं किस तरीके की लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ से कुछ डिजाइन का मतलब अपने तरीके से बनाता हूँ अब यहाँ से हम जाएंगे इसकी कस्टम शेप में जा करके आउटलाइन जो हम देंगे वो यही वाले कलर के आउटलाइन दे देंगे और कंट्रोल टी करके सॉरी कंट्रोल टी सकते आउटलाइन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं ऐसे अब थोड़ा बहुत यहाँ पर आप जैसे कि अपनी डिटेल देना चाहते हैं इंस्टाग्राम की डिटेल और बाकी फेसबुक की डिटेल तो आप उसके लिए आइकन डाउनलोड कर लेंगे जैसे कि मैं आपको बताया था एक वेबसाइट आइकन फाइंडर के नाम से जिस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आइकन मिल जाते हैं बाकी मैं एक ट्यूटोरियल डालूंगा जिसमें कि कौन कौन सी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी जिन पर कोई कॉपीराइट नहीं होता वो सारे जो पिक्चर वगैरह यूज हम करेंगे और बाकी जो हम लोग आइकन वगैरह यूज करेंगे तो जिनके ऊपर कोई कॉपी नहीं होता है तो कौन कौन सी वेबसाइट है कौन कौन से हुए हैं तो मैं आपको बताऊंगा वो चीज उस टाइम में तो फिलहाल अगेन 
ओपन करते हैं क्योंकि जब हमने लोगो और आइकन ने डाउनलोड किया था तो ये आइकन है इनको ओपन कर लिया हमने और बेनिफिट इनका ये होता है पी एनजी में डाउनलोड हो जाते हैं एक्चुअल सबसे बड़ा बेनिफिट तो इनका यही होता है लेकर के आ जाए इनको और कंट्रोल टी करके इनका साइज और छोटा कर लेंगे ठीक है इसको अलग करेंगे इसको अलग करेंगे और इसको थोड़ा और छोटा करेंगे थोड़ा और छोटा कर लेंगे बड़ा ज्यादा अच्छा नहीं लगता है ठीक है इतनी बात है अब उसके बाद इसको सिलेक्ट करके तीनों को इंटर कर लाइन कर दिया जस्ट इसी के सेंटर में रखेंगे जो हमारा ये है तो लेफ्ट लाइन कर लेंगे तो ठीक है सब ओके है और उसके बाद हम यहाँ से टेक्स्ट लेकर के अब तो डिटेल से बना लेंगे स्टाइल थोड़ा और बड़ा मतलब साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसका बोल्ट में सटा देंगे ठीक है तो तो सभी को सिलेक्ट करके तो लीजिए हमारा पैना बन के तैयार हो गया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा जो आपको समझ नहीं आया और कुछ क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और 
अदर अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग